Meus queridos e queridas, hoje nós vamos falar em como conservar a bateria do seu smartphone para que ele tenha uma vida útil maior, né? Para que a bateria, o componente em si, dure mais. Tem vários, várias dúvidas que a galera tem, várias coisas também que são antigas que as pessoas ainda acham que acontece com os smartphones e a gente vai fazer esse vídeo para ajudar você a não ter mais dúvida aí e realmente ter um celular que dure por mais tempo ao longo dos anos, tá bom? Antes da gente começar o vídeo, uma dica rápida para vocês. Links aqui na descrição do Bitec Pag Menos para Google Chrome, Firefox e Opera e para o seu celular Android. É o melhor aplicativo para você economizar nas suas compras online, então aproveita, já instala aí e sai economizando, tá bom? Mas vamos lá, gente. É o seguinte, primeira coisa que a gente precisa entender. As baterias são componentes que possuem desgaste natural. Então não tem como você comprar um smartphone e fazer alguma coisa para que a bateria do seu celular nunca estrague. As tecnologias atuais, infelizmente, a bateria ela vai desgastando com o tempo, é como se fosse um motor de um carro, que ele tem desgaste natural, e depois de um certo período realmente vai ter que ser substituído. Então, por mais que você seja cuidadoso, a sua bateria vai ter uma vida útil aí de 3 a 4 anos, digamos assim, uns 4 anos você consegue aí, dependendo da forma que você utiliza o seu aparelho. Mas o tempo de vida útil normal de uma bateria vai variar na faixa de 3 anos, às vezes 2, se você usar em condições mais extremas. Agora, o que, que a gente precisa entender? Aquela coisa antiga que existia da bateria se viciar, não ocorre mais com as baterias dos celulares atuais. São baterias de íons de lítio, então você não tem mais o efeito memória. Ah, Becker, o que, que é isso, para quem não sabe? Antigamente, se você carregasse o seu celular errado, ele formava uma memória, na bateria e você perdia a capacidade de carga, né? Então você tinha que fazer um procedimento correto, se não, de repente, a sua bateria só estava carregando até 70%. Hoje em dia não tem mais isso. Você pode carregar a qualquer momento, se a sua bateria está com 30%, você pode colocar na tomada e carregar ela né, até 100%, 80%, que ela não vai viciar. O famoso vício que a gente tinha antigamente, né? Que hoje em dia não existe mais. Então isso já foi por água há muito tempo. Só para reforçar, porque muita gente ainda tem dúvida. O principal agora ponto que a gente precisa entender é que o maior inimigo, gente, da a vida útil da bateria é o calor. O calor acaba com qualquer bateria. Então você precisa entender que toda a situação que você tiver extrema nesse sentido, de muito calor, você tem que tentar minimizar esse fator no seu smartphone para que a bateria não seja desgastada demais. Então altas temperaturas, elas diminuem realmente a capacidade da bateria e pode até gerar um risco de explosão, alguma coisa do tipo. Então dicas para você evitar calor aí no seu smartphone. Nunca deixe seu smartphone dentro do carro isso acaba com a bateria e pode realmente gerar uma explosão, alguma coisa, porque dentro do carro, no sol, chega a temperaturas muito altas e a bateria não é feita para aguentar temperaturas tão altas assim. Outro ponto, carregar o seu celular, muita gente faz isso, em cima da cama. Galera, não façam isso. Você já tem uh, um, vai, digamos assim, uma geração de calor quando você está carregando a bateria do seu celular, automaticamente ela já esquenta por causa do processo. E se você coloca numa superfície fofa ali, com algodão, com tecido, o calor é maior ainda. Já teve um caso num prédio que eu morava que o apartamento pegou fogo e foi feio por causa que uma pessoa tinha feito isso. Principalmente se você não usa o carregador original ou usa um carregador meio xing-ling aí. Já se aproveitando e falando de carregadores, esse é outro ponto que gera muita dúvida. Becker, eu posso usar um carregador que não é original? O recomendável, gente, é que você utilize o carregador que vem junto com o seu aparelho, porque ele já tem as especificações exatas que você precisa no seu smartphone, principalmente os mais atuais, que às vezes tem carregamento de 45 watts, 65 watts, 100 watts, que são carregamentos ultra rápidos. Tá bom, Becker, mas eu perdi, ou quero um outro carregador para viagem, não tem problema, você pode procurar qual que é a especificação, né, qual que é a amperagem, a voltagem do seu carregador atual e comprar um carregador de uma marca boa que seja certificado ou até um outro original daquela própria marca para você não ter dor de cabeça. Hoje existem várias marcas boas por aí que vendem carregadores com especificações certinhas, então é só você olhar isso para ter esse cuidado, tá bom? Outro ponto já falando de carregadores rápidos, existe uma discussão aí no mercado em relação ao quanto esses carregadores rápidos desgastam mais a bateria. Assim, gente, esse não é um ponto muito definido, mas a gente sabe que qualquer carga rápida que você dá no aparelho, existe um custo sim de vida para a bateria. Então se você tem um aparelho que tem um carregamento rápido de 65 watts, aquilo vai requerer mais da bateria ao longo do tempo e é possível que ela não tenha uma vida útil tão longa como você tem aí num aparelho que vai ter um carregamento às vezes de 15 watts, que é um carregamento mais lento, gera menos calor, gera menos transferência né, de carga dentro do aparelho, menos tensão. A gente poderia dizer assim. Hoje em dia, muitas fabricantes, elas estão colocando no próprio aparelho, a Asus tem feito isso muito no ROG Phone 5, mas tem várias outras empresas que fazem, na verdade, desde o ROG Phone 2, eles já começaram a se atentar muito a isso, de você ter no próprio celular modos 
de você determinar né, que o aparelho não use o carregamento rápido o tempo todo. Então você vai dormir, ele vai carregar ali em 10 watts, vai fazer um planejamento para sua bateria durar mais ao longo do tempo. O que você pode fazer também é se você tem mania de dormir e colocar o celular para carregar, Compre um carregador, às vezes, um pouco mais simples, de 5 watts, 10 watts, e põe o seu aparelho para carregar, porque daí ele não fica jogando aquela tensão muito alta a noite inteira. Aí já vamos para outra dúvida que a galera pergunta muito. Becker, posso deixar o meu celular carregando a noite toda? Tem perigo? Perigo, gente, mesmo não tem. Tá? Se você usar o carregador original tudo certinho, o celular identifica né, quando, a bateria, quando a carga está no máximo e ele corta ali a, a, a entrada que você está tendo de energia na bateria. Então é seguro. Só que não é recomendável você fazer isso porque tem, tem, é, tem um, um delimitador que as empresas falam que é, e muitas vezes é, empresas especializadas né, de bateria falam isso. O ideal é a sua bateria você carregar quando ela tiver, não deixar passar de 20% e não carregar até 100% sempre. Por quê? Porque, galera, os extremos para as baterias, mesmo as mais modernas, não fazem bem. Quanto mais alto está é, é, a carga da bateria, mais desgaste, digamos assim, mais potência o carregador tem que mandar para a bateria chegar no 100%. Então, de 80% a 100% é uma carga bem alta que é enviada para a bateria. Tanto que vocês podem ver que as fabricantes falam assim, ah, de 0% a 50% carrega em 25 minutos, 30 minutos. Aí, de 0% a 100%, às vezes é o dobro do tempo, é 62, é 1 hora e 20, 1 hora e meia. Por quê? Porque esse processo ali de 50 assim já é mais tensão que você tem que mandar para dentro da bateria. Então se você puder fazer, não precisa ser neurótico, tá? Não precisa ficar ali noiado o tempo todo. Mas se você puder fazer esse controle, não deixar abaixar muito de 20% e não carregar sempre a 100%, você ajuda a aumentar a vida útil do seu aparelho, porque você desgasta menos o componente. Não é que se você fizer isso, o aparelho vai funcionar errado, vai dar algum problema, vai dar algum curto, não, não é nada disso, mas você vai sim diminuir um pouco a vida útil dela, o tempo que ela poderia durar a mais. E aí aquilo que eu falei para vocês, tem várias e várias empresas que já estão colocando esse controle no celular, então você pode, por exemplo, colocar que ele só carrega até 80%, porque daí quando você vai dormir, o celular ele vai fazer o quê? Já tem muita inteligência artificial envolvida nisso e tal, e ele entende mais ou menos o horário que você acorda, alguns aparelhos fazem isso. Em vez dele, dele dar a carga 100% ali o tempo, quer dizer, né, 100% ou 80% se você determinar, ele vai falar assim, putz, o Becker ele acorda às 7h30 da manhã. Então quando for umas 6 horas da manhã, eu começo a dar uma carga mais forte para chegar a 80%, e não eu ficar mandando ali mais carga o tempo todo. Então tem todo um planejamento que alguns celulares fazem nesse sentido, e aí isso aumenta muita vida útil da sua bateria. Realmente é uma coisa bem interessante. Mas basicamente essa dica de 20% a 80% já dá uma ajuda. Então se você puder não deixar o seu celular carregando o tempo todo a hora que você vai dormir, ou aproveitar esse recurso que o seu aparelho tem de fazer esse controle, dá para fazer. Eu acho que tem aplicativos que fazem isso também, não sei como é que eles funcionam, eu posso depois fazer um vídeo melhor sobre isso, mas nativo do celular eu sei que alguns têm já esse recurso. Outro ponto, que gera bastante dúvida é, tem algum problema eu tomar banho, né, no, eu entrar com o celular no banho? Isso não é tão ligado à bateria, mas a gente sabe que o banheiro pode ficar quente se você to toma banho muito quente, e a umidade que entra dentro do aparelho desgasta o aparelho, né, ele, ele gera uma umidade dentro do aparelho e sim você pode ter algum problema nesse sentido com a bateria ou com algum outro componente. Se o seu celular é IP68, é resistente à água, aí já é mais sossegado, mas se ele não é, Evite levar o celular para o banheiro, ficar, sei lá, para escutar música e tal. Use uma caixinha de som Bluetooth, alguma coisa do tipo. Eu sei que todo mundo leva quando vai tomar banho, eu também acabo levando o meu aparelho, né? Mas não é o mais indicado. E para finalizar, gente, eu vou dar duas dicas aí que são extras, que são bem interessantes. Primeiramente, a questão do carregamento sem fio, né? O carregamento por indução, que é aquele que você põe o um aparelho numa base e ele carrega ali sem fio. Essa é uma tecnologia muito legal, muito prática, mas que ela gera mais calor na bateria. Ela gera um calor considerável, muitas vezes até mais calor do que você carregar no cabo, ainda mais se a gente estiver falando de um carregador de mais baixa tensão. Então, usar o tempo todo o carregamento por indução, ele provavelmente vai desgastar mais o componente por causa do calor, tá gente? Não tem jeito, então se você puder evitar usar só de vez em quando, é recomendável, né? Se você for dormir e tiver um carregador de indução, tenta não deixar ele lá o tempo todo, porque vai gerar um calor desnecessário. E a outra dica e última é que, se você for desligar o seu aparelho ou deixar ele guardado por muito tempo, o ideal é que você carregue mais ou menos até uns 50% a carga, e desligue ele, né, para obviamente deixar ele desligado. Não deixe o seu celular desligado por muito tempo com a bateria zerada, porque isso pode dar um problema, realmente a bateria não voltar mais a funcionar. Então, o meio do caminho é o ideal, tá? Nem a bateria é muito cheia, nem muito vazio. No, na faixa ali dos 50, 60%, carrega até ali, desliga o aparelho e guarda ele, ele é onde você tem que guardar. E se possível, né, 
ligue ele ali de vez em quando para ele não ficar tanto tempo assim, porque a bateria é um componente que precisa ser ativado, existe química ali dentro, e é claro que se ficar muito tempo parado, pode dar problema, tá bom, meus queridos e queridas? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, se vocês têm mais alguma dica para passar para a galera, comentem aqui embaixo, passem para a galera aí, ajuda todo mundo na comunidade tech, e não se esqueçam de que se a bateria do seu celular deu problema, você pode trocar ela, não faça por você mesmo, se você não é um técnico especializado, procure né, uma, uma assistência técnica e veja o preço, muitas vezes trocar a bateria do aparelho vale a pena se o aparelho está novinho do que você comprar um aparelho novo em alguns casos, se passar de 30% a 40% de um novo, eu recomendo comprar um novo, tá bom? Eu sou o Becker, a gente se vê nos próximos vídeos, se curtiu deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações e até a próxima, tchau tchau!